Why? Why is it? No, to be a mini game. Mail, mail. <笑>美女，请问你需要点什么？要不要帮你报警啊？必要？为什么会没有必要？必要？这本来是属于我和子林的婚礼，但此刻我却被人困在这里，和一个被下了药的男人。你是谁？今天我们庆祝的是爱情和婚姻。愿上天赐予幸运智慧与勇气，愿这人生的挑战坚守彼此的承诺。事情处理的怎么样？走心了，都安排好了。兰芝，我终于可以嫁给你了。别哭。我儿子走了。霍总，你醒了？来，来，哦、你刚昏迷一个多月，你说，你要是出什么事儿，我万死不能向老太太谢罪呀、啊。有没有带上我的戒指来找我的？嗯，没有。记住，好。好啊你，不清不白就怀了个野种，你说那男的是谁？说话！你们姐姐，我不找你这种坏坏，还这么东西，你给我滚！我会走。我会走。等等啊！我不会，就是你的东西。我看你有没有偷简家的东西，毕竟你已经不是简家的大小姐。我怎么知道你还在小的小白屋上？你是哪里我不会也不属于我的人。按理说就是这个大学，所有人都查过了。是啊，可就是没有霍总你说的那个姑娘。霍子宁，你别退学了
，一名优秀大学生，首先德行要过关。不是，陆老师，您听我解释啊。郝总，我看这个学校也不全是白文，多的是德行过关的。七年了，居然又回到这里。妈咪，你这次回来是带我找爹爹的吗？不是，等我来这儿是为了工作吧？我在这儿过来等妈咪回来，好不好？好吧。喂，你好，您的衣服送到了。我现在不在，你直接把衣服拿给穿银色衣服的小姐。简安。嗯、小姐，您好，你的我衣服到了。怎么做事的呀？才送过来，还有，我都说了，我的礼服要用防尘袋，这么短我怎么穿呀？非非常抱歉。哎呀，这不是贺子宁吗？你怎么沦落成这个样子了？林倩，你这不够意思啊！同学聚会你也不叫人家，谁能想到当初的大校花居然做了跑腿啊？是吧？衣服都送完了，还不走？安、啊、安，发生了什么事？安、啊、安，这回事？没什么，一个送衣服的而已。我刚听他说他是我们同学，既然都是同学，留下一起吃饭吧。既然南枝哥哥都这么说了，那你就留下来吧。不过我们这次同学聚餐。是 A A 哦，每个人两千块，你能拿得出来吗？我没有。看你现在这个样子，应该过得也不怎么样吧？不如我们同学凑一凑，给你凑点钱。哼。啊！不好意思啊。不用了，这些钱我可以自己挣。你好，请问拉一晚上小提琴曲多少钱？你要是拉的好，别说一个晚上，一首曲子就能赚好几千喽。两千就好。行了行了，就要小提琴发出点声音，就叫拉琴。这两千块钱也未免也太好赚了吧？郭总啊，你一声一声不吭就走了。老太太那边问起来啊，还是我倒霉。都已经过去七年了，那个姑娘也不可能会回来呀、啊。无论如何，庸俗的人只喜欢地位、财富、权力和影响力，因为在他们的眼里
，世界上真正的利益就是这些。妹子，你这曲子拉的太好了，来，这个理应得的。我拿我应得的就好，来，谢谢。钱我放这了，既然没有什么事，我就不打扰大家的雅兴了。等等，我让你走，没有什么事吗？毕竟是同学，我敬你一杯。不好意思，没事。哎呀，我也挺不好意思的，你敢泼我？赵总，这位小姐，怎么可能？您这样的身份，她怎么可能是你的女人？简小姐。不管贺小姐是不是霍总的女伴，您的言行总要考虑乔氏。霍总，办案处事不足，请你多见谅。没有下次。先生，谢谢你。那个，我有事儿，我就先走了。奇怪，刚刚他的眼神怎么会让我想起七年前那个人？工作了。哎呀，小包子！霍氏酒店，该扩招夫人了。是的，霍总。霍总好，霍总好，霍总好。你们都是新人，但有一点要特别注意：我们酒店的客人非富即贵，管好自己的眼睛、耳朵还有手，否则你们后果自负。好，开始安排工作。贺子宁，你去打扫四楼的楼梯间。好的，第五楼，第二楼。还有你负一楼，表姐，他长得跟个狐狸精一样，万一让霍总看见可怎么办？霍总怎么会上四楼啊？今天顶楼的卫生你去打扫，可别怪我没帮你啊！去吧。我是沈南风，嗯，城西的项目。霍氏这边给出的报价是。哎，站住！我我什么来着？上来！哎哎，霍总，他可能听到了我们的报价。霍先生，我真的是路过，我什么都没有听到。你打算怎么办？倒也不是什么大项目。呃，但是还是挺重要的，按理说应该开除，但是我私以为
有点太不近人情。呃，或许可以限制一下贺小姐的人身自由。啊，你啊，不是活动范围。贺先生，我可以跟你签某个协议的，在您的项目没有敲定之前，我不会向任何说这件事的。如有违背，我就赔偿您巨额的违约金。希望你赔不赔偿我？哎，别说赔不赔得起，你看我们霍总像是缺钱的人吗？可是我缺钱，为了钱，我死都会保守秘密的。如果您不信任我的话，我随时向您报备我所接触的人和事，您也可以派人来监督我。问问吧。嗯，呃，正好我们霍总呢缺一位管家，我看不如就你吧，这样你的工作也保住了，我们也可以二十四小时监督你。怎么，你还不愿意？谢、啊、谢谢霍总。子宁啊，霍总那边真的点名让你去、啊，你以前是不是跟霍总认识？我这样身份的人，怎么可能认识霍总？得了便宜还卖乖，就这些破烂玩意儿，哪有霍总还能看得上呢？这几天多谢大家关照，希望下次回来的时候你们还记得我。好，这样我讲。浩总，您的晚餐是要在酒店吃还是另外安排的？我晚上有个饭局，从明天开始，沈特助会提前给你安排的行程。好的，您需要咖啡吗？没事，这还不加糖。好。不，抱歉，霍总。我道歉这两个我接过来。霍总，抱歉。管家的工作是安排好雇员，不用你吃吃行为。啊，好的，霍总。叫什么名字呀，老夫人？我叫贺子宁。啊好，贺，哎呀，有福气呀、啊！以后我们人生在一起多久了？老夫人，我跟霍总不是男女朋友关系。奶奶，你怎么来了？你还好意思问？一把年纪了还不结婚？南风说：“你房间住了一个姑娘，哎呦，你想到也没想到，这么漂亮的姑娘你都不喜欢。哎呀，云生呀，你快和奶奶说，你是不是就喜欢南风啊？”奶奶，不是你想的那样。哼、嗯，不管我想的什么样，你都要回去给我相亲去。哎，我来照片再拿来吧，你看。
，你看你喜欢哪一个？嗯、其实我还在追求子宁。哎、哦、呦，真的？啊、之前我帮了，现在该你帮我了。郭奶奶，坐。云生说的对，嗯，今天看在您的份上，我就带他。哎呦，真是太好了！哦哦。之前一直找的那个什么姑娘，你现在放下了？感情和报恩是两回事，如果找到了她，我一定尽所能力去补偿她。行行行。行你想好了就行，<笑>那个我就不打扰你们了哈。小贺来家玩哈，<笑>我让男朋友送你。好。嗯。霍总，你有什么事吗？帮我一个忙，送你一首合同。啊。你看看，契约女友，契约女友。即日起，乙方作为甲方名义上的女友，在合约期间，乙方不许和别的男人有任何肢体接触和精神暧昧，有责任和义务帮乙方挡桃花以及不必要的联姻。作为回报，可以结束后再附赠一套别墅和两百万现金。霍总，以合约上的条件，您完全可以找到更好的合作对象。为什么是我？好的合作对象很多，但合适的就一个。男人很喜欢你。霍总，多谢你的好意，但我真的不能。先别急着拒绝。你和简家有矛盾，如果你在护士上班，我可以保证你不再伤心。那我可以提一个条款吗？说，在协议上加一条，不能任何的亲密接触，这样对你对我都好。好。你好，谢谢你哦。这婚姻大事一解决呀、啊，我就感觉不错。婚姻大事，妈妈就在这儿，挺好看。我弟弟在出门，我呢，我进去看看。哎呦，哎呦，哎呦快快，送进去吧。哎，南方，你看这孩子。和严生小的时候长得多像呀，是挺像的。嗯，哎，姐妹好，哎，好好，哎，和小贺也很像啊。哎，对了，严生什么时候来啊？呃，霍总应该很快就到。奶奶，怎么回事？我送老太太回去的路上，这个孩子突然跑过来撞到老太太，晕倒了。晕倒？呃。听医生说，这个孩子曾经得过白血病，身体素质比较差。你不要总欺负南风。哎，严生，你来看看，这孩子是不是和你长得很像呀？哎，奶奶，身体不好，先回去休息。后续事情我来处理。南风，哎，送奶回去。这孩子家人呢？啊，已经通知过了，在路上。小伙子，小伙子，骗了你！小伙子，你吓死妈妈了，有没有受伤啊？妈咪别担心，你看我一点事都没有。你是这是孩子家长吗？不是。小伙子的病怎么样了？孩子目前的情况还不错，不过需要你尽快准备好这笔医疗费，以防后事之需。我知道。叔叔
，你跟我长得好像啊！你也是妈咪生的吗？嗯、叔叔，你跟我长得好像啊！你也是妈咪生的吗？你谁呀、啊？这个人好凶啊！不行，我要保护妈咪。我是她男朋友。男朋友。大叔，现在都流行我这样的小鲜肉，你已经过时了。这,这是我的、哎，他是我的。把妈咪还给我。这是我的。嗯爸爸，开饭啦！嗯，公平，娘娘，你根本就没有给我做过这么多菜。宁宁是我叫的，你应该叫她叫妈妈。霍总，你也尝尝。需要我帮你适应一下女友的身份吗？你应该叫我名字，而不是霍总，不是霍先生。严生，我不嫌吃胡萝卜，你要记住我的爱好。抱歉啊，不需要跟我道歉。嗯，你呢？喜欢吃什么？我没有特别喜欢的，比较不喜欢吃洋葱吧。我会记得。小孩子不许得。妈咪，他双标。嗯，好吃。谢谢。也不需要跟我说谢谢。喜欢上富二代了？你脑子都在想什么呢？妈咪，有钱人很快的。你看我们隔壁的那个房东姐姐，就是被富二代甩了。放心吧，我和他不是你想的那个关系。他是我的老板，我们签了合同，在假装男女朋友。是吗？好吧。你可不能因为富二代不要儿子了呀！当然不会啦，还要带我找爸爸。嗯，好。这些让酒店员工收拾就行。好了，嗯，有什么事儿吗？晚上我要去见合作商，晚点回来。好了，你需要吃宵夜吗？我帮你准备。他是某人多少一次过，他是是究竟有我家，菩提。
好了，我就不明白，我本来就是乔氏未来的女主人，不就走个过场吗？给我拿张纸。哟，怎么是你呀、啊？我在这家酒店工作。堂堂的简家大姐姐，现在沦落到当一个小员工。不好意思哦，那就祝你工作顺利。简安安。子明可以过来帮帮忙吗？王姐，人家现在派霍总的高知，是霍总私人助理。你我是什么身份？怎敢劳害人家？快去哪儿？大明星简安安要入住我们酒店，这些啊要拿去他的房间帮他布置。走吧。等等，简小姐丢了东西，所有人不许走。过来集合。简小姐丢了订婚戒指，为了维护酒店的权益，我会对你们每个人进行搜身。又不是只有我们在现场，凭什么指责我们？我们只需要证明自己的清白。如果你没做，你怕什么不是我，是有栽赃的。栽赃？谁会栽赃你？我记得你刚刚在卫生间见，竟然是你偷了我的戒指，是吗？我要求查走廊监控。今天是我粉丝见面会，私人行程，现场的视频跟监控都不可对外公开。既然戒指在你身上找到了，那就开除吧。像你这种人留在酒店，今天偷我的戒指，明天不一定偷谁，你说对吧，经理？贺子宁，你被开除了。经理，我没做过的事，我不接受这样的结果。如果语言不能证明我的清白，我要求报警。保安，报警就算了，那我请你。既然南京哥哥都这么说了，那我就不跟你们讲了，那就道歉吧。不以行动道歉。三姐小姐都追究了，你还不拿真情义出来？赶紧道歉，别浪费大家时间。我没做过的事情，坚决不道歉。贺子宁、啊，你一直当我下雪，在家工作完不成，被扣工资，你赔吗？就是就是，请你赶紧道个歉吧。就是就是，就下跪而已，有什么大不了的？我的人还轮不到你们动，我的人还轮不到你们动。动他们说，我偷了简安的戒指。有没有偷？我没有。你说他偷了你的戒指，有没有直接证据？戒指就在他身上，不是他还能有谁？现在我是不是能说他偷了我的腕表？霍总。这是沈助理故意给我的。主任，戒指的几级可比腕表小多了，要是我动作快点，没有监控，照样有可能变。我我，简小姐，贺子宁是我的私人管家，我房间里任何一样东西都加之免偿，他都没有动，还会动你一枚小小的戒指，你说呢，简小姐？
是我搞错了，我道歉。副总，霍先生，谢谢你。不用跟我道谢，还有，叫我什么？抱歉，我忘了。嗯？田深，你跟简安有仇？没什么，可能只是单纯的看我不顺眼吧。我再给你强调一次，你是我的私人保镖。抱歉，霍总，我今天只是去帮同事的忙，没有别的意思。你不要介意啊！不要跟我道歉。还有，这就是你作为女朋友对男朋友的态度。你欺负我吗你？霍先生，他还是个孩子，您不要介意。哎，你这女人也太不识好歹了。霍总，拿那个东西，啊，拿那个东西。嗯，送你。这太贵重了，我不能收。合作合作商送的，不贵。这是塞尔的限量款，你这些钻石的光洁度和折射度，价值百万，怎么可能不值钱？你还懂珠宝？不懂，只是之前听同事提起过，但这个我真的不能收。这是送我女朋友的，还有，刚刚我不是你的意思。谁？这是。没什么，这是小包子爸爸留下的，不重要。对，不舍得，以后只能带我送，一直带。我会的，我会的。我真是不坏。嗯。好啦，我全都知道了。你好，我还要过去。怎么喝那么多啊？啊，霍总公司拼了十个亿，我们高兴。十个亿。哎，我喝了这么大一些，怎么可能高兴呢？看来不是那么容易。不啊，我们过了那么久的去，林家这老匹夫终于上当了。哎，到时候我们就挣这个千八百。<笑>你什么时候来的？昨天晚上，你跟沈特助都喝多了，我怕你们这屋就留下来。昨天晚上辛苦你了，这也相当于加班费。不行，我不能收。你现在没钱了，我照顾你是应该的。做生意嘛。总得有挣有赔，以后还会再挣回来的。还有，下次别喝那么多了，对身体不好。昨天晚上发生什么？这点事不算什么。还想瞒着我？沈特助都跟我说了，你
亏了十个亿，毕竟我们现在还是契约情侣嘛。既然你都破产了，这钱我给你转回去，下次别再大手大脚了。你误会了，其实我没有。怎么啦？总会东山再起的。对了，这个地方不能住了，别哭，你先住我家。嗯，我是不是太讨厌了？不疼，你猜我没错，真的是有点讨厌。是的，不用说，这是你的问题。我不知道，嗯、可能灯坏了。啊！嗯，你家就住这种地方啊？嘿，嘿嘿，大少爷，这种地方已经很不错了，好吗？嗯。啊！就几只老鼠而已。你没什么好怕的。你今天就这么回家呀？我都习惯了。快到了，走。啊！啊这就是一些首饰，没什么好看的。这环境也太差了，明天我给你找个新房子。别忘记，最近什么情况了？你在家待着，找点事情干吧。我有事儿，我就先走了。哎。你是我的私人软件，不去了。你都这样了，我还怎么能赚你的钱？乖乖待着，我找了份新工作，赚钱，养你。哎呀，阿、啊、拉，没钱是暂时的。再说了，我们还是情侣，我也不可能放任你不管的。哎呦。放心吧。既然你说我们是情侣，我跟你去。热乎的烤奶罐头，大家快来看一看！热乎的烤奶罐头，大家来看一看。你先尝尝。好吧。宝贝，乖、呃，不好意思啊，我我把你当成小包子了，你自己先坐一会儿，等我一下。霍总，你在这干嘛呢？公司那边还需要你啊。什么鬼？啊？是你的私房钱。我现在就去跟他说清。把后事投资失败，明年扩展就交出去，尽快收回本金。啊，那成。啊，快快走，过来，我来。你扶他去。啊，好，快点啊没事。
，停！吃了一个了。嗯。哎，这个你那么想帮忙的话，要不就帮忙开下火吧。有没有事？不好意思啊，又搞砸了。东西哪有人这样啊？要不还是我来吧，你先休息会儿。你之前一直做这些吗？也没有啦，以前带着小包子，不方便干别的工作。哎呀，都过去了，现在不还有你吗？这么说，我很重要吗？呀，这不是我们贺大小姐。呀，这不是贺大小姐吗？听说报上了霍总，怎么，现在就这里摆摊啊？霍延春现在自身难保了，他可不就被抛弃了吗？我们倩倩家可是接了个大项目，目测能赚五十个亿呢，不像有些人。破产了还出来丢人现眼，我们自力更生，有什么不对？不过是自我安慰的话罢了，没钱不照样还是在这里摆摊。不嘛就别碰我的东西，我们这里不欢迎你。王元帅，你敢得罪我？给了十亿，总裁位置还坐得稳吗？我爷爷刚入股了一个新的项目，回报五十亿。你要是识趣点，我可以在我爷爷面前替你说说情。没必要，这点小钱我看不上。你口气再大，不还要是照样在这里摆摊？我要你亲自给我做一次。一百块，够了吧？他不会，我来做。等等，先要他做一份烤奶，不要奶；一份烤奶要加冰。还真以为自己是总裁了，还不动手？谁还想不想做啊？你们就是常人总，你们这单生意，我们不做一把。你，我们这里任何一个人，一根手指头都能捏死你。凭你也配？是人本事。啊！你们疯了！信不信我让你们混不下去？破坏摊位，必须得。算了，我们别跟他们乱解释了，走吧。等等，赔你这个破摊位，我卡上的零头就够了。刷卡，不好意思，你们这里不能刷卡。道歉。余额不足，换一张，还是不足，再换一张，不足。倩倩，你快看新闻，获释受益三千亿，倩倩。刘林氏好像宣布破产了，这不可能！喂，爷爷。倩倩，都是霍延山的一线小人，坑了我们林家。什么？林家破产了？霍延山。嗯，要怪，就怪太师。你没有破产，真是太好了。对啊，开心吗？我先吃大餐。开心啊，还是不了吧。家财万贯，更需要节约。我回家做给你吃。好。喂，安安
。南直哥哥，累了吧？我都说了，工作不要那么辛苦，身体最重要，知道吗？你还记得有个叫贺子明的同学吧？我对他印象很熟悉，不知道在哪里见过。怎么会？好了，你别多想。我知道了，贺子明敢觊觎南直，我会想办法让他消停。少爷，贺子明小姐就住在这里。知道了，今天的事情不要让安安知道。是。你们是什么人？什么人？你该仔细好好问问你自己，最近得罪了什么人了？给我杀！小包子，小包子，给我叔打电话。怎么弄的？可能是刚才不小心伤到的吧。对不起，说来晚了。妈咪，你没事吧？没事，刚才有没有被吓到啊？都怪你，我快点长大了，你就可以保护妈咪了。以后叫人过来帮你搬家。我那小包子可以搬出去住。好，麻烦你吧。既然我们是情侣，不住在一起能一直没有变坏。而且无论你住在哪里，你敢保证他们不会惨了。如雨林，你在，小包子吧。好，好吧。我让咱们找一个合适的地方。这就是你的房间，小包子的，在那边。说我的房间离那么远，我要和妈咪住在一起。你已经长大了，必须一个人住。小包子他可能还需要些适应的时间。没关系，我才不和小孩子计较。今天的事，谢谢你。这是我应该做的
。就是啊，未来的老板娘住那种地方可不行啊。老板娘？是啊，贺小姐、嗯，你跟我们老板这么久了，什么时候结婚啊？多少人挤破头想做霍太太，贺小姐，你珍惜呀、啊。等你成了霍氏集团的女主人，那多风光啊！我尊重你的意见。我尊重你的意见。<咳>老板，万一人不嫁给你，该不会真栽了吧？你有意见？啊，不不不。那是苍天有眼，省得别人老怀疑我跟你有一腿。那这怀疑我的，不是。先做好今天的。怎么了？下周刘宝家他们说要开 party， 我可以去吗？当然可以了。嗯、就因为我没有爸爸，家宝他们总不跟我玩，我一定要在 party 上跟他们交到朋友。嗯。南芝怎么样了？手术很成功，但是还是没有脱离危险。医生建议我们用他在乎的人或事去刺激他，或许能醒过来。南芝，南芝，醒醒啊！你答应我的，你要娶我，你要给我一个盛大的婚礼。如果伯母都在呢？你快醒醒，看看我们呀，南芝。南芝。我和你爸，可就你这么一个儿子，你真的忍心就这么丢下我们吗？楠楠，你有没有想过，在意的还有一个人？妈，你疯了！他要是想起之前的事情怎么办？他能不能想起来还是未知数。但如果他死了，你就什么都没有。伯母，安安，委屈你了。等安芝醒了，伯母跟你没办婚礼。谢谢伯母。走。南芝，对不起，因为我，你才变成这个样子。南芝，你还记得我们第一次见的时候，是在姐姐别墅。后来，在那座秋千下，你向我表白，说要跟人在一起，我相信了。那个晚上。我曾无数次期盼过你能来，可我等到的却是你和简安订婚的消息。我也恨过你，直到知道这一切都是因为你失忆了，我才明白这些不是谁的错，迟早会有人。过这么多年，我也早就释怀了，现在只希望你能够醒过来。希望我们以后都能更加好
。老师，我是小包子的妈妈。小包子呢？小包子被家宝妈妈接走了，不是说去他家过生日吗？谢谢你啊，老师。啊、哦，没事。是哟，是小包子妈妈吧？你快进来，正好我们几个家长一起聚聚。小包子呢？呃，应该是回去了吧？嗯，你看见了吗？没有啊。哎哎哎！小包子，小包子，小包子妈妈，小包子真的不在这儿。小包子，小包子妈妈，小包子真的不在这儿。私闯民宅，你这个人果然粗鲁，实在是没教养。就是。把门打开！爸比，这小孩子属老鼠的呀，怎么自己一个人在杂物间？就是，他也不和其他小朋友一起玩，性格实在孤僻。就是，没事吧？小包子乖，在外面等妈妈好不好？你要干什么？就是你欺负我老婆，老公，你回来的正好，我们好心帮他照顾孩子，他反倒来打我们，你看我被他打的浑身都是伤。老公，你要把我叫醒。既然这样，你给我们道个歉就算了。老公，要道歉，是你们，你们无缘无故把儿子关进房间，这叫非法囚禁。道歉。否则就要好好想想，我们家小孩怎么在学校待下去？你，我倒要看看你怎么让我们家孩子在学校待不下去。你谁啊你？你动不动一句话就让别人在学校待不下去，刘太太好大、啊。我老公可是霍氏集团的高管，我们可是为学校买了两栋楼。如果你们早点道歉的话，我可以考虑原谅你。沈特助，给德业幼儿园捐五栋楼，尽快准备好。这不着什么？你有什么可拽的？五栋楼，你捐得起你？顺便内查一下公司的财务情况，尤其是公司高层。我跟你说了，听到没有？现在立刻马上给我下跪道歉。沈特助，您是这孩子的爸爸。郭奶奶，你说要不要把结婚证拿出来？给他们欣赏一下。你愣着干什么呀？你怕他？闭嘴！霍总，我们有眼不识泰山的。对对对。霍总，霍霍氏集团总裁。小包子，小包子，小包子，小包子。李医生，小包子他怎么样了？去化验结果来看，孩子的白细胞有些异常，过往患过什么病？小包子三岁的时候患过白血病，当时遇到好心人就进骨髓
，现在已经康复了。那就对了，孩子太小，体质弱，你要做好复发的准备。我知道了，我会多加注意他。还有，您的血液可能不太匹配，得快点找到合适的骨髓，最好是孩子的父亲。我会想办法联系他的。孩子目前的状态还算稳定，您也不用太过担心。谢谢你，医生。我们是来给霍总和小少爷道歉的。是，都是我们的错。孩子，霍总不要怪罪。是啊是啊，都是我的错，千万不要开除我家老刘。哎，你这个霍总呢，不是公司部分的。刘总监，多想想自己做了什么。我，我，别说了，我懂。刘总监呢，是个霍氏的老人了啊。霍氏也不是不近人情，把挪用的公款补上，自请离职，这件事情也就算了，也不需要走什么诉讼的流程啊。是是是，都听霍总的，都麻烦您收下。我们先走了。哎呦，老板娘哎，霍总等你好久了。八个小时讲了吗？妈咪，妈咪，这是我和爹爹画的画，这是妈咪。这是爹爹，这是我，我们是幸福的一家三口。小光子不再需要，需要一个父亲。拥抱我一下。小光子，我们是幸福的一家三口。拥抱我一下。小光子，我们是幸福的一家三口。乔先生意识逐渐恢复，应该很快就能苏醒了。那太好了！乔先生之前车祸所留下的淤血松动，很可能恢复记忆。哎，这是个好消息啊！那这么说，他会想起之前的事情？是的。老乔，你还犹豫什么呀？都七年了，不是该把婚期提上日程了吗？有什么不合适的？要是没有安安，那这就醒不过来了。反正我不管，这事就这么定了。伯母，伯母，安安，伯母做主，把你们的婚期定下来了。你觉得怎么样？太好了，我等这一天已经等了很久了。好好，好孩子，伯母这里去找亲家，商量很多事情。好，伯母，我先去看咱们的哥哥。兰芝，你还记得我们第一次见的时候是在简家别墅，后来在那座小我们马上就要结婚了，你开心吗？我相信了。兰芝，兰芝。兰芝，你终于醒了，吓死我们了！谁呢？我提他干什么？多晦气！告诉你们好消息，我们马上就要结婚了。伯母他们正在问我们怎么婚礼。结婚？兰芝，兰芝，兰芝，兰芝哥哥，好看吗？哎，当年我们是怎么认识的？兰芝哥哥，我们从小就是青梅竹马呀，从上大学的时候就开始谈恋爱，然后订婚，很浪漫的。可惜你都忘了，是挺浪漫的。那子云呢？你老提他干什么？他只是坐在我们家的孤女，老是消想一些不实际的东西，早就被赶出去。原来是这样子。那结婚的情况，你要干什么
，请你跟燕子的朋友一起道歉。好吧。不应该呀、啊，简安这样的人，怎么会要求我呢？是他，不管怎样，为了小胖子，必须要去一次。怎么了？过两天有个家宴，你作为我的女朋友需要参加。当然可以啊，几号？九号。那天我可能有事情。你藏什么呀？嗯，没什么。你就因为这个不去参加宴会？我请柬都拿到了，总不能不去吧？妈咪，那天是爹地生日呀！以后一定要照顾好自己的身体。杨志哥哥，你在看什么呀？没什么。那这个哥哥，我适配一下。新娘真漂亮，就看一眼，别让什么样的人都能混进来。小姐，请立刻离开。不好意思，您请柬是我给的，有什么问题吗？对不起，小姐。怎么样？我有事情想跟你谈，跟我来。那这个哥，立刻再找你。那这个哥，爸爸妈妈在等你。你来干什么？我跟南直哥哥的婚礼是众望所归，七年前你改变不了什么，七年后也是一样。我不是想来破坏你的婚礼的。我只想知道，七年前这里发生的事情。哼，七年前我订婚的晚宴，那个热闹非凡的阁楼。<笑>你果然知道，果然知道那个人，这个让我痛心的人，到底是谁？贺子宁，你自己跟男人出去鬼混，还问我是谁？这件事情对我很重要，只要你肯告诉我，我可以不计较过去的一切。我说了，我不知道。自己生平的情人，都知道孩子的爸爸是谁，怪我吗现在有请我们的新娘登场。霸占了我身份这么多年，就应该感受感受我的痛。这些都是你应得的。快点儿！不要影响我跟南直哥哥见面。南直哥哥，关掉！都给我关掉！关掉！南直，你给
听我解释，他肯定是贺子明那个贱人，他想拆散我们，七年前就要拆散我们。那个视频是假的，你不相信我啊，南真？你不相信我？是我做的。什么？我什么都记起来了，这些不足以对子明的千分之一。竟然，我们分手吧。那个事，简安不可能不知道。我得再想想别的办法。你怎么来了？看到有人哭，我过来看热闹。谁哭了？我才没有。嗯、你就这么不舍得他结婚？谁舍不得了？我都还没说是谁。今天的婚礼只有乔家两家，他们都是名门望族，跟我没有关系。跟我有关系的明明就是……走吧。子明。什么时候记起来？昨晚的宴席还没好好的写下。什么？你真的从那个时候起，什么都记起来了？我们在一起三年，所有的事情我都记得。你是我女朋友，我要娶的人是你。我很高兴，你什么都想起来了，但已经晚了。子明，你是爱上他了吗？是。你要娶的人也不是我，是姐姐的小姐姐安。袁山，袁山，你听我解释，我跟乔南吃，事情确实认识，但那是很早之前的事了。别生，不要生气了嘛！你为什么让我轻易放弃？你，我没有生气。那你刚才为什么抛下我自己走？我想到你们会亲吻，会做更多过分的事情，我就什么都没做。我们之前谈恋爱的时候，连手都没有怎么牵过。这样也没有啊。连亲。连亲连亲我觉得我不喜欢上你了，我从来不相信什么一见钟情，但是见到你就知道。那我们现在是真正的男女朋友了。是。那合约的事情还算数吗？上面写三年之后我们就合约关系了。从现在开始，合约作废。那要这样的话，我岂不是会损失很大一笔钱了？那把我撕去，补偿给你怎么样？走。今天我说。南之，你去哪了？南之，简安，我们已经分手了。南之
，你太累了，我们先去休息好不好？我什么都记起来了，我和他错过了七年，从今天开始，就让这个错误结束吧。我不同意，所有人都知道我们要结婚了，你要是敢去找贺子宁，我就让所有人都知道。她是一个勾引别人老公的小三儿，你简直不可理喻。南去。奶奶，我把银银带过来了。哎呦，银生眼光就是好呀！你看这姑娘长得多漂亮呀！哎，小贺，哎，到奶奶这边来。啊、呃，奶奶，我们要切蛋糕。好，好，好，小心。奶奶，您先吃。哎，好好嘞，真好。<笑>奶奶年纪大了，不能多吃，要早睡。您年轻人慢慢玩哈。奶奶问你定下来了？定下来了，定下来就好。要不然你可得给奶奶去相亲啊！你还有个娃娃亲呢、啊。娃娃亲啊！娃娃亲啊！你看，可巧，这姑娘也姓贺。现在用不到了。好，那奶奶先走了，你照顾好小贺啊。奶奶，跟你说什么？没什么。这位小姐，可以跟我跳一组吗？哦。하루종일네생각에내마음들켜버려예에에에에예에에에에에너를만나러가는그시간조차예에에에에난너무좋아이설렘이한번더날봐줄래내가너를좋아하나봐嗯，你们讲。妈，妈，怎么了？贺子宁那个贱人跟我抢南枝。你的小贱蹄子就和他那个妈一样不安分。你放心，妈不会让男士被他抢走。妈，他现在应该明白。这样就行，那不然还能怎么样？事情都已经这样了，既然留不住他的心，那就留不住他的人。你的酒好像伤得挺严重了。你知道你踩了我多少脚吗？抱歉，我太久没跳舞了，你有点不太熟练。生日礼物。<笑>你不知道过生日要给人准备礼物吗？我以前哪有心思过生日啊？我都很久没过过。你下次生日什么时候？还有三个月。到时候我会给你准备宴会，庆祝你生日，并且给你准备生日礼物。拿首曲子吧，作为礼物送给你
很喜欢，我很喜欢。你喜欢叫？去查一下，建恩和何家什么关系？喂，是你吗？能进去吗？不必了。难吃，子宁，我就知道你会来。如果我以当年裘兰芝的身份向你求婚，你会嫁给我吗？是我，我曾经弄丢了她，也弄丢了你，这是我向你表白的时候送给你的。慢点，你慢点，我渴要洒出来了。子宁，你闭上眼睛，我送你个东西。好吧。好了吗？可以睁开眼了。何子宁，你愿意跟我在一起？怎么不可能？你还在生气，对不对？是我不好，把简安认成了你，你才是我要娶的人。没有人会在原地等你，你是这青年，我怎么不不生？我不信，怎么可能？你怎么可以跟别人在一起？你骗我！就算你找到了拉环，可是拉环的人。就变了，南芝，我们已经结束了，没有必要你来过去，应该有新的生活去哪儿了？买菜。菜。哎呀，菜呢？我好像忘在菜市场了，我现在就去取。今天见谁了？乔南枝。只能这样去乔南枝。哎呀，你别生气了嘛！我跟乔南之早就没有关系了，这次也是想借机会跟他说清楚。哦、哎，最好的事。简安安的一系列资料都查清楚了。说。
简安安是简家的亲生女儿，但她是十六岁被接回简家的。在回到家之前，她姓贺。那贺家原本的女儿呢？这个就是原本的贺家女儿，她叫贺子宁。当初简家弄错了女儿，本想两个人一起养，结果却不知道为什么，她被赶出了简家。宁宁是简家的女儿，你说当年有没有可能？是她，我们查过了，订婚宴前她就被赶出了简家，不可能是她。我知道了，继续从当年的学校和简家查起，我可以找出当年的女孩。是。贺子宁，你是不是又去找南枝哥哥了？你是不是忘了他是有夫之妇啊？简安，如果当初不是你冒充我，你怎么可能会跟乔南枝在一起？<笑>我冒充你，我一直都是简安，是你在冒充我。如果一切都回到原点的话。南枝哥哥永远都是我的，简安。你想干什么？我们明明以前那么好，你那么喜欢我，就是因为这个贺子宁，你才要跟我分手。如果没有他，我们就能永远在一起了。我爱的人不是你，是子宁。他说，你们两个的感情，我可不想尝，还麻烦你们。自己解决。大哥哥，这七年不是基于责任，是你跟我说你是无人妻，我们才会在一起。南池哥哥，你到底有没有爱过我？没有。不可能，你会喜欢我的，你会爱我的，不可能。疯子，不可能。南枝，吃苦了。你做了什么？南枝，这都是你们逼我的，是你自己喝下去。你还是跟之前一样。没有任何防备心，南枝得不到我就毁掉。你以前是我的，以后也一定会是。贺子宁，你居然敢撞我！姐，我没有撞你，你别误众生友好。贺小姐，撞了人还这么嚣张？难道你们过世就是这么欺负我们乔氏第一人吗？德行是艺人的基本素，过世不是你们撒谎。啊，简小姐，请问那个乔先生当场逃离现场是什么原因呢？有人求简小姐利用对方手段打压对手，请问是真的吗？简小姐，你在这羁押过世的人是代表乔氏向或者宣战吗？这个就要问贺小姐了。我知道贺小姐一直爱慕我丈夫，来针对我，但是贺小姐你没机会。我跟我丈夫的感情一直很好。贺小姐，请问一下，你是否真的查出了乔姐两家的婚姻导致婚姻是什么？不是，我家和子宁小姐成婚，而且我们很早之前就在一起。事一见钟情，后续会在过世官网上进行通电，希望各位记者朋友们耐心。好好做我私人管家，干什么私人？我只是不想依附在你的羽翼下吧。既然要跟你在一起，我想和你并肩。你做什么我都支持，我会一直站在你身后。嗯
出し。怎么样？没事吧？傻不傻？我说过，我会一直站在你身边。走，我去约瑟。啊，没事吧？没事。你呀、啊，干嘛对我那么好？要放下所有一切吗？因为是你啊。明确带到这十字路口。安静，没办成。废物，贺子明还真是走运，该是我的东西，谁也抢不走。子明，我有重要的事情跟你说，还请胡总回避一下，是关于订婚宴的。괜찮을텐데。我不也一样？明明我跟南枝这事，可他宁愿退婚，都要跟贺子宁在一起。不要把我和你相提。姐夫也一样，他明明都跟你在一起了，还要跟别的男人勾三搭四，怎么样？合作吧。子宁是我的妻子，我为什么要跟诬陷她的人？我就不相信，你看到他们两个抱在一起，你就不嫉妒，你就不愤恨。明明我们为他们付出了一切，可他们却要肆无忌惮的践踏，你就不想报复？合作吧，我们让他们身败名裂。我相信他，而且我不跟蠢。你，你才是蠢人！我们谈谈。乔南枝，我有事情想问他，我真的不知道他会突然抱上来。抱歉。我相信你，离开是为了给你独处的机会。我看到你和简安走了。他是不是说我私生活放荡，不是个好人？没有，我相信你。我只是害怕他说了什么，让你被他迷惑了。放心，我不会的。我确实对你有所隐瞒。七年前的一次意外，我有了小包子。小包子三岁时患了白血病。
，需要他父亲的骨髓鱼池。我找乔南之，也是想找到小波子的父亲。所以，是他们害你未婚先孕？我不确定。很高兴你能告诉我这些，我会帮你找到小胖子的父亲的。老板，七年前女孩找到了。林科长，在宁城的一个小镇上，安排一下，我会见见他，给他适当补偿。呃，这个霍总，事情可能和你想象的有点不太一样。嗯、您还是自己看看吧。当年那夜过后，他就被赶出了家门。我们去学校那天。他也被学校退学，所以才没有他的资料。也是在那晚，他选择调和自己。他现在怎么样？过得不太好。他因为没有学历，处处受人排挤，带着孩子也只能打零工过。您，您准备怎么做？严深，什么东西摔了吗？哦，没事。先别了。这上面怎么没有姓名和照片？他的姓名资料都被人恶意销毁过，还需要一点时间。这样，嗯。想什么呢？这么投入？没什么。你受伤了？怎么都是血、啊？什么事啊？一会儿再说。你知道是这样不疼吗？嗯、漂亮哪里？今天吃什么呀？爹爹，你手受伤了。那你吃饭就喘不够了。刚才是开玩笑，爹爹，你手受伤了，那我当然得好好照顾你了。没事，你今天怎么不会好、啊？老师，老师，多吃点青菜，手快点好。对、啊、对、啊，老师，老师，老师。严深，你是遇到什么事情了吗？就是想你陪我走走。怎样？嗯？要不要做秋千？这是小孩子玩的东西，我都是摸他的人了。
，你怎么了？我分手。你起的蛮自然。你说什么？你是不是遇到什么困难了？或者说有什么难言之隐啊？我之前被人设计陷害。误伤了一个好女孩，她因为我生下一个孩子。你知不知道，你轻描淡写的一句，会让那个女孩承受多少被指点、被污蔑？这些你都知道吗？我一直在找她，我想给她补偿。我知道他因为我过得很惨，我会担不起我自己的责任。除合约之外的内容，我还会再给你。别了，我们分手吧。怎样？我会帮你找到小包子的父亲。为什么我会遇到你？南枝，你快摸摸看，这是我们的孩子。我累了。南枝，你也该收收心了，别总去找那些不三不四的人。妈，子宁他不是不三不四的。你还敢去找他你？你好啊你，你是不是要把我给气死啊？伯母，您别生气，南枝哥哥也只是一时被外面的女人蒙住了双眼，他不是故意的。都怪我平时太放纵你了，从今天开始，你什么都别做。老老实实的跟我待在家里，陪安安养胎。南枝，你看，我们的孩子穿什么颜色好呢？也不知道是男孩还是女孩。南枝，简安安，别装了。七年前，子林在阁楼的事情，是不是你做的？我要说不是我，你会相信吗？这个疯女人，你又想做什么？反正你什么都做，你管我做什么？不用那么麻烦，直接放风。是大家都来看看，何子宁究竟是什么人？何小姐思路和混乱。您是因为滥交所以被学校退学的吗？何小姐，何小姐，您说什么？何小姐，霍总，这是我的出事了。不知道是谁把贺小姐的资料曝光，现在一片混乱。安排我们的，现在回去。司令，李可欣的秘密公布。南枝，子宁已经有人保护了，你就不要再多此一举了。我知道是。你我亲自动手，居然为了何子怡打我！我不管是谁救的，我都没有反抗。好啊，好啊
那就让他去死吧。别怕，有我呢。没事的，我用找人去处理了，一定会没事的。是真的吗？既然你承诺了别人，你就不能跟我纠缠不清。我只是想帮你。我可以的，但是，既然你不能给一个人百分之百的心，那不如什么都不给。发生。我没事的。这么多年都过去了，以后也没什么可怕的了。我送你回去。不用了，今天还是谢谢你。我们到此为止吧，这样对我、对他都好。不好意思，我们不招人了。哎哎哎呀呀呀呀！奶奶，不好意思啊，我没有注意到你。哎呀，小姑娘，你真是好心呀！我刚看你好像在找工作，是吧？嗯，那个正好啊，我的店就在前面，正在招人呢。你明天就去上班啊？啊，就是前面那家餐厅，你明天别忘了去啊。哎，别别忘了去啊！奶奶，奶奶，好闷呐、啊！你怎么也来了？我是。你有本事让小贺给我追回来呀、啊！哼，现在还不是要都靠奶奶帮你？奶奶，注意身体。哎，他们都和我说了，小贺才是爷爷给你定的未婚妻，你得娶她。是我对不起他。哎，之前的事情呀、啊，是让他伤心了。不过孙子，你放心，奶奶这就帮你把小贺追回来。请问这就是未婚妻的孩子吗？说一下吧，说一下吧，说一下，说一下，说一下。你们家爸爸谁吗？小峰，说一下吧，说一下吧。小峰，小峰，他爸爸谁吗？爸，我知道他是谁。小包子，小包子，小包子，小包子，小包子。医生说，小包子就冰封了，医生找到了什么东西？我会解决的，小包子没事。为什么我处处忍让，竟然觉得不公平？我什么都没有了，他为什么还是不肯放？一味的忍让只会让敌人更加猖狂。何子，不要再逃避了。需要什么？能，能能做些什么？站出来，澄清真相，做回真正勇敢的汉子。真正勇敢的汉子。没有什么可怕的，那些留言都是假的。谢谢你的鼓励，我有自己打算。你打算怎么做？我想带小包子离开这里，我可以跟简安斗，但小包子他不行。那我呢？我是说，你完全可以信任我，但你也放心吧。
你要去哪？与你无关。你打算依旧不肯离开这儿，离开我是吗？霍先生，我们已经分手了。这是你的衣服，还请你走的时候记得带走。莹莹，你就不能相信我一次吗？我相信你，但你却告诉我，你曾辜负过一个女儿，要跟我分手，有你的责任，那你就去负你的责任。你你别走。这是谁？是一个很不起眼的人。那个人是小豹子的爸爸。是,是，但我永远也不会让他见小豹子的。是不是也无所谓？你恨他吗？难道我不应该恨一个毁了我一生的人吗？对，应该恨他。喂，你的衣服。那真的准备要走了？是的，简小姐。那就加大力度帮他一把，后续的事情你懂的。简安安，我要你澄清贺子宁的黑料。文志，你在说什么呀？什么黑料？别装了，只要你出面澄清，我可以既往不咎。南志。一个既往不咎就想解决所有问题吗？你的筹码太少。你想怎么样？我要乔家百分之四十的股份。你疯了！我肚子里怀的可是乔家的继承，要这点股份。你休想！那我就要你给我讲。你。好，我答应。合作愉快。少爷，夫人让您筹备婚礼，您看。先不用过来，我是不会去的。那简小姐，做好你自己分内的事情，其他的我自己会处理。是。小豹子，你会不会觉得妈妈太懦弱了？这样真的不再考虑一下，就算不为了你，也要为小豹子着想了。你们赌了七年，可以简单的一出手，就亏不了。可以赌一次，两次。多一辈子，小豹子。我怎么会做这一个梦？妈咪，这是个，还有，不是坏叔叔，可是坏叔叔对你也挺好的。好了，我叫他爹爹。今天，谢谢你照顾小王子。舆论的事我会澄清，不会影响到皇室。既然要解决，不
为什么不让我帮你彻底解决？说不定还能找到小桃子的父亲。你疯了！你明明答应我曾经婚礼，现在什么情况？那你答应我的婚礼呢？酒店定了吗？反正你也没打算兑换诺言，那就不叫伤害了。我做这一切都是因为爱你们。疯子，你就是个疯子！安志，如果没有贺子言，我们就能永远在一起了。不用紧张，谢谢你可以把信任全权交给我。疯子，人到齐了，时间差不多了，一会儿你就知道了。各位，大家下午好。关于我的那些谣言，我决定给大家一个合理的解释。霍总，真要这么做吗？彻底解决舆论。这照片都有人工合成的痕迹，大家请看这里。还有这里，贺小姐处理的很好，霍总，其实没有必要。他能知道这是你的吗？不可能，张叔，我是对他，是轻轻的来搞。关于孩子，我确实有个孩子，他很可爱。至于孩子的父亲，孩子的父亲，我确实不知道，因为当年就凭你这种不要脸的女人，敢相信霍总？七年前，子宁未婚先孕，她遭遇了一切黑暗的事情，却没有任何惩戒的机会，反而到了今天。依然因为这莫须有的黑雕，被大家污蔑。我从来没有嫌弃他，要和他分手，而是一直想办法去弥补他。七年前，是我伤害了你，害你未婚先孕，让你痛苦了几年，是我弄丢了你。现在我想你给我一个机会，我真诚的向你道歉。你愿意吗？林医师，其实你不用这样。你愿意吗？贺子宁，还真是聪明。不过这样一来，你也算给自己挖了个坑。姐姐，怪我，我怪你做什么？今天下午的事情，谢谢你。谢我，我是应该生气吗？谢谢你当时站出来帮我，但我知道你不是那样的人。其实我就是七年前那个。七年里，我一直忘不了那个男人带给我的痛苦。而你不一样，林深，其实你不用这样。那，你以后态度对我好一点，好不好？霍总，霍氏的股价又下降了十个点。马上进行修正。另外，奶奶和子娟那边先不要透露。林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，林深，还有一件事，这是七年前那个女孩的资料，已经全部整齐了。我知道。其实，贺小姐就是七年前那个女孩，小包子是人的亲生孩子。你们这
是干什么？少爷说他和你已经分手了，就是你在乔家的东西，之后他不想在乔家见到你。我可是怀他的父亲，还帮他背负祸事，他就这么对我？我要见他，滚开！简小姐，您别让我为难，少爷他不会见人的。那我给他打电话就行了。我又去找贺子宁了，是不是？贺子宁要结婚，乔南的事都是你逼我的。表哥，你看这个怎么样？奶奶奶，这会不会太暴露了？你懂什么呀？这样才能迷倒所有人。我保证，若云生看到你，眼睛都不带眨一下。奶奶，你放心，不管你是什么样，连生都会喜欢你的。奶奶给你打保票。奶奶，谢谢你前段时间给我提供的工作。父亲。嗯，那你认出来了呀？这个，哎，都是严生对不起你，你要怪就怪他。奶奶会永远对你好的。婚礼当天拒婚，否则我会让你付出惨痛的代价。怎么了？啊，没事，垃圾信息。子宁。关于七年前的事情，我有话想对你说。哎，子宁，你来了，你找我什么事？不是你叫我来的吗？是简安说你叫我，简安，简安。干什么？当然是解决我们结婚路上的阻碍了。你还想把这件事情拿去做黑料？我告诉过你，不可能了。<笑>既然如此，那就制造点新的黑料。你干了什么？放心吧，南枝哥哥，我只是在这个水里加了些药。我说过。你对任何事情都没有防备心的。你这么做，不怕遭到婚宴社的报复吗？我怕什么？不还有你陪着呢吗？<笑>真好看呀！是，霍总。你能动吗？我们不能待在一起。不行。贺小姐，我们接到通知，您在酒店和小吴集团总裁员工请问是真的吗？陈先生，你可以出来澄清一下吗？子、啊、晶。贺小姐，贺小姐，请您解释一下。没事，你相信我，我没有。霍先生，请问您和贺小姐的婚约还继续吗？他说没有就没有。各位如果继续造谣，霍氏律师团不介意陪各位玩耍。你们是被人打晕了，现在脖子上还有伤口。这一切都是凶手所为，我们会持续追凶，并且保留诉讼的权利，还请大家不要忘了。哎，诸位，情况大家也看到了，霍先生已经报警，还请大家不要破坏现场报纸，配合。没事，我没事了。
真的没什么大碍吧？要不要去医院？不用了，没什么大碍，真的。还说没事，跟我去医院。叶晨，真的是对你有没有影响？放心吧，一切有。小贺，你奶奶饿了。啊、哦，哎，奶奶，等一下，奶奶，菜有点凉了，我先去把菜热一下吧。但是睡得不知道是不是太忙了，总是很晚回家。好像没有哎，人生正是有了想要保护的人，才会这么努力。或是现在这个样子，也不知道他能不能扛得住。医生，怎么？沈大叔，医生呢？霍总，他住院了。什么？到底怎么回事？啊，呃，霍总他老毛病了，是吗？什么毛病？我怎么不知道？哎呀，霍总他不让我告诉您，你就别逼我了。你不说，行，我自己去查。哎哎哎，别别别！哎呀，要是出了什么事儿，我可担待不起。我说我说，或是因为上一次直播，呃，还有上一次的绯闻。霍总的负面新闻很难解决，直接导致了霍氏的资产蒸发。霍总他这两天就是过度劳累才住院。为什么没人告诉我？霍总他怕加深您的这个心理负担，所以特意嘱咐我们。哟。这不是贺子宁吗？霍氏要破产了，躲在这里偷哭呢。<笑>跟你有关系？我看你呀、啊，就是个小把精，害了简氏，又害了南枝，现在又祸害霍氏。你们打我，打你就打你，好挑日子的吗？好，你给我等。你这个狐狸精，我早就听说是因为你延伸才进的医院。姑姑好，你别叫我姑姑。我告诉你，你根本就没嫁进，我们霍家，没你这样的儿媳妇儿。姑姑，你这么欺负一个晚辈，不太好吧？行为粗俗，对长辈不敬。你这种小贱人，凭什么嫁进我霍家？住口！好孩子，你别听他胡说八道，我还是很支持你这个延伸的。妈，我本来就是嘛，他没嫁进来，咱们霍氏就百分之二十缩水，这要嫁进来还了得吗？啊妈，你给我闭嘴！他嘴上就是没把门的，你别介意。我知道了，奶奶。那我就先回去了。他们说的都对，我不能太自私，让你一个人承受这样的苦果。我的离开，只是不想让你这么辛苦，为我们的未来奔波。分别只是暂时的，我想出去看看
，希望能找到我真心为之追求的事情。好，我知道了。行，我回家。蓝秋哥哥，你还在生我的气啊？你怎么进来啊？滚出去！蓝秋哥哥，小伯母看你出了那样的绯闻，怕我难过，特别让我过来看看你。滚！我若不走，别怪我解除乔氏和你的合约。好。我现在就走，等你心情好了，我再来找你。嗯、可以动手了。嗯、给我查一下简安。是。嗯、有种事情给我注意点。你们那边也给我注意点，远在手心。是，是。霍总，什么事？贺小姐和小少爷车祸去世了。我找姑姑，有点事情。你找我干嘛呀？你奶奶出去了，待会儿就回来了。明<笑>明的事情，是不是给你了？严深，明、啊、明是他自己要走的、啊，我真的什么也没说。我劝你想清楚再回应，不然霍氏的分红可就没了。你的小男友，严、啊、深，我真的什么也没说呀。哦，对了，是简家。是简家那个丫头告诉我的，真的跟姑姑没有任何关系啊！啊，严深，吃吧。哎，我不等你奶奶回来了。什么？没死？你们怎么搞的？一帮废物！我知道了，先找到人再说。安姐，这是偷回来的资料。你们怎么搞的？废物！凭我的能力，怎么可能接不到信？安姐，我是安排人封杀你，那些人都都不敢用你。安姐，这是最近的热搜，说你肇事欺人，恶意加戏，加上之前还没有缴纳的税款，大约有三分之二的粉丝流失了。能？不可能！怎么会这样？怎么会这样？安姐，你冷静点，小心孩子。兰芝，兰芝不会不管我的。兰芝，你们在我这恶意造谣我，你得帮我、啊。真的是，是不是你做的？兰芝，贺子明都已经死了，你可以收收心，回归家庭了吧？事情我会调查，如果要我发现是你做的。我绝不手下留情。那只是，你真要这么狠心吗？他受过的苦是你的千万倍，以前是我眼瞎，我不会像以前那么心软。那只，那只，你别走，贺子明他有什么好的？他只是一个在外面乱搞还怀孕的贱人。我是干净的，你知道的。那天晚上我们那么快乐、啊。你真让我恶心。兰芝，你知道吗？贺思颖他没死。他在哪？我是不会告诉你。都死，我会告诉你。<笑>谢谢你送我来车站。不客气，大小姐。当初多亏你帮我，我才能有今天。我已经不是简爱大小姐了，放心吧，我已经安排好了，你就去旅游散散心吧。放心吧
，我已经安排好了，你就去旅游散散心吧。我知道了，谢谢你那天救了我们。小心，小宝，你没事吧？没没事吧？你是你不记得我了吗？我是沈管家的人。哎，小姐，这次你就得逞了，他一定不会善罢甘休。你还是跟我走吧。走。撞人的那个是个酒鬼，他肯定搞不清状况。那两个假人也可以拖住一段时间。到时候啊，你已经跑得远远的。那你多保重。你也保重。你明明知道我的事业对我有多重要，你为什么还要帮着霍延生一起散播我的黑料？你当时不也是这么样对子？所以你就这么对我，我还怀着你的孩子呢。你自己清楚，孩子怎么来？你看到我的孩子了吗？我孩子走丢了啊！大哥，你看到孩子吗？我孩子走丢了。吃饱。对，真可怜，孩子都丢了。不是老板才可怜呢，老婆孩子都丢了。重金悬赏已经发出去了，应该很快就会有消息。霍总，你先出去吧。霍总，我要见你。简安安，跟出去。霍总，我知道贺子莹在哪儿。条件。五百万。霍总，有办法让贺子莹主动现身。什么办法？我现在还不能告诉你。南风，简小姐，请。霍总，我觉得他的话不足以相信。我不能放过一丝机会。霍延生这么精确，不知道这个办法还有没有效果。贺子宁，想要知道七年前那个男人身份，就来简家找。考虑好了吗？我不能完全相信你的话，你要耽误，直到他出现。然后，简小姐，起啊！霍总，很晚了。我我该回去了。霍总，有消息了。对了，对方说三天后检查见面，确定是。霍哥哥，贺子宁是因为我才出现的。如果你们贸然前去的话，他再也就不出来了。你们好好想想，他走的时候可没告诉你们任何一个人。如果你们出现，他以后就再也不会出现了。霍总，找人跟着他。是。喂，三天后我要你出现简家，到时候报酬是七年前的十倍。你终于来了，我等了你很久了。人呢？贺子宁，我就不明白，霍延生对你那么好，你却对一个不认识的男人念念不忘，与你无关。你看，你从小生活在这么大的房子，乔南之就算失忆了，他也记得你爱吃云豆
，你知道我有多嫉妒你吗？但他还是和你在一起，在一起。你知道我付出了多少吗？我努力学穿搭，学温柔，学乐器。终于，他来到了我的身边。可是那又怎么样？他只是一个叫乔南志的木偶。他的心永远都在你这里，贺子宁，你只是一个不知道跟哪个野男人睡的贱货。你真的爱乔南城吗？还是因为你的占有欲，或是好胜心？我爱他，我爱的永远都是他这个人。可你既然觉得好东西，也是我曾经拼尽全力想要的。可是我还是很恨你，我恨你抢走了我的人生，恨你霸占了南城。所以，七年前我就找了个男人，毁了你的人生。那一晚，你就有任何愉快。晚上真的是你，证据收集完了吗？录音也该结束了吧？反正我也没打算让你离开，你只是在做无用功而已。出来吧。七年前那个男人呀、啊，<笑>姐，你到底想干什么？我把他叫过来，让他给你重温那一晚呀、啊！<笑>姐，你这个疯子！反正我也没打算让你离七年前我没有好好录视频，今天我就好好录视频，让大家都好好看看。我都已经锁死了。看到你了。我找到你了。总裁，是贺小姐的求救。通知警察周围的人，包警察。喜欢这种破烂的玩意，你这样，不怕你的男志哥哥生气吗？就凭你，就凭我，毕竟他可是很喜欢我的。不，他爱的永远都是我，是吗？那他为什么会为了我逃婚，还一而再、再而三的向我求和？你就承认吧，在他心中，我。比你重要多了，你别过来，贺子宁，你放开我！还是被我抓到了吧？子宁，南志哥哥，你怎么来了？你别过来！南志哥哥，只要我杀了他，我们就能永远在一起了，好不好？我杀了你！小姐，南志，没疼吧？杀你了，对不起，你不要一直
这些都跟我没关系。到底是不是他？不可能，秦明贤是他，让我去检查阁楼上找了一身穿白礼服的女人。后来，原来这里是……健身，你还记不记得？你跟我说事了，你严不严重啊？说话呀，何鹏鹏。没事，都是小事。你吓死我了！你血液受伤了，我我看看。还能再见到，真好。你看，我有道口子，你也有道口子，那我们岂不是两口子了？那您什么时候见过？再说吧。什么？见了你就发了，你可以不用再担心了。我知道。这是简安安的口供，你一定是为了齐敬前那个男人才找的简安安。是的，我说我害了。霍总，为了避免发生其他的事情，我建议您还是早点和何小姐把话说清楚。严生，来。吃水吧。啊，那个也是，关于简安的案子怎么样了？简安已经被抓起来了，这是肯定。那和他一起的那个男的呢？啊，受伤了。他在哪家医院？喜好病房。我,我有件事情想找机会问问你。嗯、虽然很大概率可能不是这个人，但是以防万一，我还是做个镜子鉴定比较好。这样是不是太狠了吧？谁让你装鬼吓唬我的？在这儿干嘛呀？娘娘，其实我就是你要找的那个人。说什么？我说。我就是那个七年前和你共度一夜的人。你说的都是真的，你一直都知道我要找的是什么人
，你是不是要收集头发验 DNA？ 那个男人长那么丑，怎么可能是小包子他爸？你混蛋！你这是七年，我过得有多委屈吗？有多痛苦吗？你毁了我的一生！对不起，都是我的错，害你跟小包子。死过得这么苦，我真诚的向你道歉。笨蛋，你笨蛋，继续打吧。笨蛋，哦，怎么了？没什么，扯到伤口了。你继续。什么时候认出我？很早之前吗？之前一直在猜测，知道怎么讲。我在等全身。那鬼当时死活都要我留下来，原来是这样。天地未见，我是因为爱你才想活下来。以前的认识，一直有说，还好是我，幸好是你，我可以用一生去弥补。你可以原谅我吗？我希望我们的余生可以互相照顾，而不是单方面的弥补。霍先生，你愿意和我共度余生吗？我愿意。啊、呃，走。